हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी रना एकेडमी तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास नाइन्थ आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर वन है जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री उसके पार्ट बी की जो थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली थी तो फाइनली आज के लेक्चर के अंदर हम उसी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और हाँ ऊपर जितने भी चैनल्स और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह है कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस इट देखिए हमने इसके बारे में डिस्कशन करी थी कि जो हमारा कोई भी जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है ना उसको सिंबॉलिकली विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है ठीक है और जहां तक बात रह जाती है कि इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा देर इज अ लो जिसको कहते हैं लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जिसका मतलब होता है कोई मैटर ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन अगर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखा जाएगा तो हमें ऐसे फील होता है कि जो एटम्स है ना हमने उसको क्रिएट भी कर दिया और डिस्ट्रॉय भी कर दिया तो उस लो के सेटिस्फेक्शन के लिए हम अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ठीक है चलिए मैं आपको पहले इसका आंसर दिखा देता हूं तो पहला तो आंसर बेटा ये है अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एंड दूसरा ये हमें क्यों जरूरी है बेटा उसका रीजन है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बिकॉज इसका मतलब है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस इक्वेशन हमें ये बताती है दैट द एटम्स हैव बीन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन देखिए आपके सामने अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो ये जो एस होता है ना बेटा आपका मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ये जो एस है ना बेटा ये बेसिकली सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है ये जो है ये दैट इज एक्वा ये एक्वा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ये भी एक्वा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो एरो है ना बेटा ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक गैस है अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे तो उसका तरीका ये है अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि जिंक अ सॉलिड मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वा स्टेट टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड इन एक्वा स्टेट एंड अ गैस हाइड्रोजन तो इस तरीके से बेटा आप उसको रिप्रेजेंट करते हो क्लियर चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द रिएक्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू तो आपने देख ही लिया था बेटा देखो पहली लिमिटेशन तो यही है कि हमें ये नहीं बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए तो ये इसके सबसे पहली लिमिटेशन है दूसरी बेटा ये है कि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया कि लिबरेट किया क्या किया हमें इसके बारे में नहीं पता लगता तीसरी बात यह है बेटा की द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड मतलब ये कि कितनी तेजी से ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है हमें उसके बारे में पता नहीं चल रहा है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर तो ये क्या है बेटा उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं फिर बेटा हमारे पास आता है ये फोर्थ क्वेश्चन अब इस फोर्थ क्वेश्चन में और जो फिफ्थ क्वेश्चन है इन दोनों में हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर तो पहले हमें इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद हमें उसको बैलेंस करना है ठीक है सो वट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको पूरी तरह बैलेंस करके आपको दिखा दूंगा और जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना बेटा उसका जो सोल्यूशन है वो आपको एक एक करके दिखा दूंगा और एक बात अगर आपने सचमुच में इन इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप सारे के सारे ये जो क्वेश्चंस है बेटा ये खुद बैलेंस करके देखो जब आप इसको बैलेंस कर लोगे ना उसके बाद उसको चेक करने के लिए आप इस वीडियो के अंदर उसको जरूर देखना ठीक है तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका कहां पर आप गलत थे कहां पर आप ठीक थे क्लियर चलिए अब हम अपना ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहला पार्ट बेटा आपके पास आता है दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है राइट तो देखिए बेटा कार्बन जो है वो हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को हम ओ टू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इससे बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज सी ओ टू आपकी वो केमिकल इक्वेशन हो जाती है अब इस केस में जो लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है वो सेम है ऑक्सीजन का राइट वाले के साथ सेम है तो इसलिए पहला जो इक्वेशन है ऑटोमेटिकली बैलेंस डे आपका अब हम बी वाले की अगर बात करते हैं तो कहते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है हम उसको N2 से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस जो ऑक्सीजन है हम उसको O2 से रिप्रेजेंट करते हैं और बन क्या रहा है बेटा नाइट्रोजन मोनोक्साइड तो इसमें NO बनेगा आपका 
इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर बेटा ये टू है ये टू है तो इसको टू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा ये आपका पूरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाता है सी वाले पार्ट की अगर बात करते हैं बेटा तो कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन मतलब हमें कैल्शियम नाइट्राइड देता है देखिए कैल्शियम जो है बेटा वो हमारा सी ए हो गया नाइट्रोजन की बात करूँ तो एन टू हो गया बट अगर मैं नाइट्राइड की बात करूँ तो पहले आपको बताता हूँ बेटा जो कैल्शियम है वो हमारा टू पॉजिटिव होता है जो नाइट्राइड है बेटा आपका वो थ्री नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन के अंदर ये थ्री इसके पैरों में जाएगा बेटा टू इसके पैरों में जाएगा मतलब ये बन गया सी ए थ्री दट इज एन टू तो बेटा ये है आपका कैल्शियम नाइट्राइड अब इस कंडीशन के अंदर इसको बैलेंस अगर करना है तो देख सकते हो बेटा कि N2 है ये भी टू है हमारे पास एटम्स तो ये बैलेंस्ड है बट कैल्शियम के आगे थ्री लगना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो सके तो अब ये हमारी एक बैलेंस uh, इक्वेशन हो गई चलिए अब हम इसके जो बाकी के पार्ट है वो भी कर लेते हैं और राइट सो बेटा अब हमारे पास जो डी पार्ट है बेटा उसमें कहता है कि मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है जो कैल्शियम है बेटा वो तो आपको पता ही है टू पॉजिटिव होता है ऑक्साइड बेटा टू नेगेटिव होता है आपके पास तो मतलब सिंपल है ये आपका सी ए ओ बन जाएगा बिकॉज अगर आप इन दोनों के नीचे लगा तो टू टू है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका टू है उसे डिवाइड करना होता है तो सी ए ओ आपके पास बन जाएगा प्लस बेटा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो सी ओ टू होता है उसके बाद बनता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम ऑलरेडी पता है कार्बोनेट बेटा सी ओ थ्री टू नेगेटिव होता है तो फिर से वही बात है कि ये टू इसके पैरों में जाएगा और ये टू इसके पैरों में जाएगा याद रखे बेटा जब ये इसको इधर लेके जाते हैं तो टू के नीचे और ओ के नीचे मतलब नहीं लगाना आपने ठीक है पूरा ब्रैकेट में रख के उसके बाद टू लगाना है तो लेकिन इस केस में तो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास आएगा सी ए सी ओ थ्री तो ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट अब कैल्शियम एक है कैल्शियम एक है कार्बन एक है ऑक्सीजन तीन है ऑक्सीजन तीन है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये हो गया बेटा नेक्स्ट में वो कहता है मैग्नीशियम हमारे पास है दैट इज एम एंड उसके बाद बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है तो एस टू एसओ फोर उसके बाद कहता है मैग्नीशियम सल्फेट जो मैग्नीशियम होता है ना बेटा आपका वो भी टू पॉजिटिव होता है और सल्फेट जो होता है वो भी टू नेगेटिव होता है तो इजी है ये बन गया बेटा एम जी एसओ फोर सिंपल बन गया पहला पार्ट फिर कहता है बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेटा होता है एच तो अगर हम बात करें बेटा तो देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में एम जी एक है एम जी एक है सल्फर एक सल्फर एक ऑक्सीजन फोर ऑक्सीजन फोर हाइड्रोजन टू तो ये ऑटोमेटिकली बेटा बैलेंस है अब हम बात कर लेते हैं बेटा अपने लास्ट पार्ट की दैट इज सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन तो बेटा सोडियम दैट इज एन ए वो रिएक्ट करता है पानी के साथ तो एच टू ओ और इससे बेटा बनता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है एन ए ओ एच क्या होता है कि एन ए जो होता है ना बेटा वो पॉजिटिव वन होता है और ओ एच माइनस वन होता है बेटा तो इस वजह से इनके पैरों में कोई भी वो नहीं आएंगे मतलब नंबर नहीं आता तो NaOH प्लस बेटा क्या बन रहा है हाइड्रोजन तो हम H2 लिख देंगे अब हम हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं सबसे पहली बात यहां पर ये है अगर आप ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन एक है ऑक्सीजन एक है बट यहां पे हाइड्रोजन जो है वो तीन हो गए हैं तो इसका मतलब पहले तो मुझे इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई ओल्ड नंबर को इवन बनाना हमेशा चाहिए तो इससे क्या होता है कि इजी रहता है बेटा तो हमारे पास ऑक्सीजन दो हो गए तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा अब देखिए हाइड्रोजन मेरे पास क्या बेटा फोर और हाइड्रोजन देखो यहाँ पे भी फोर है देखो टू ये एच ओ टू फोर हो गए ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू है सोडियम दो चाहिए अब मेरे को तो यहां से टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीजिए आपका एक केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है इजी है ना बहुत ही आसान है बट आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है प्रैक्टिस करना आपको ऑटोमेटिकली बेटा सारे अपने आप ही आ जाएंगे तो चलिए अब आपको मैं अपना आखिरी क्वेश्चन जो है वो दिखाता हूँ उस आखिरी क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है तो एक एक करके उसको हम स्टडी करते हैं तो जैसे मैंने कहा था बेटा आपको कोई फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैं बैलेंस करूंगा और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके लिए आप एक एक करके खुद सारे बैलेंस करना और उसके बाद जाके बेटा इन सॉल्यूशंस को आप देखना ठीक है एंड फिर चेक करना कि आपको कितना आया है मैं आपको बताता हूँ गारंटी देता हूँ इवन की जैसे आप ये पूरा खत्म कर लोगे लेकिन खुद करना ठीक है कहीं से देखना नहीं है उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो आपको अच्छी तरह से आ चुका होगा अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूं कि आपको ये जो दो है ये आपको बैलेंस करके एक बार दिखा देता हूँ बाकी वालों के मैं आपको आंसर दे देता हूँ ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा मेरे पास वही है कि मेरे पास एफ ई प्लस एच टू ओ है और साथ में बेटा मेरे पास एफ ई थ्री ओ फोर प्लस बेटा एच टू है अब ऐसे कंडीशन के अंदर बेटा आयरन एक है बट यहाँ पे तीन है तो पहली बात इसको आप थ्री
उसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो एट हो जाता है तो क्यों ना मैं इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दू तो आई थिंक ये बैलेंस हो चुका है देखिए आयरन तीन है आयरन तीन हो गए उसके बाद हाइड्रोजन एट है हाइड्रोजन एट हो गया ऑक्सीजन आपके फोर है तो यहां पर आपके फोर है तो इस तरीके से बेटा आप इसका बैलेंस कर सकते हो उसके बाद बेटा हमारे पास आता है कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन ये तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि ये सी ए थ्री एन टू है ऐसे कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ता है बेटा हमें कि ये थ्री है ना तो यहाँ पे बस थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा दैट सेट इससे क्या होगा कि कैल्शियम तीन हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम थ्री ऑलरेडी है नाइट्रोजन टू है नाइट्रोजन टू है तो ऑटोमेटिकली बेटा ये आपका बैलेंस हो जाता है ठीक है इसको जो एक प्रॉपर वे में आपको मैं दिखा देता हूँ ठीक है सबसे पहले ये था जो मैंने आपके सामने किया था थ्री फोर और उसके बाद हाइड्रोजन में भी फोर लगा था उसके बाद बेटा आपके पास कैल्शियम में तीन था एंड इससे ये बैलेंस हो रहा था ठीक है नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जिंक फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ठीक है और इससे जो बनता है बेटा हमारे पास है दैट इज पोटेशियम जिंकेट और साथ में बेटा एच है तो इस केस में बेटा हमारे पास इस चीज को इस तरह से बैलेंस कर लेंगे तो सिंपल हमारे पास आयरन ऑक्साइड है बेबीज फेरिक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोक्साइड है बेटा उसके बाद हमारे पास आयरन है कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम इसको जब करेंगे तो बैलेंस इस तरह से हो जाएगा आई होप आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्या करना आपने राइट चलिए अब मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ सो नेक्स्ट पार्ट में कहता है बेटा कि मेरे पास है यहाँ पर पी बी ओ प्लस एन एस थ्री प्लस पी बी एस टू तो इन सब का जो बेटा जो सोल्यूशन है वो आपके सामने है मैं एक ही करके यहाँ पे लिख रहा हूँ जो नेक्स्ट वाला है बेटा उसका सोल्यूशन ये है जो उसका नेक्स्ट है उसका सोल्यूशन बेटा ये है आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी क्या मैं कर रहा हूँ प्लीज एक बात आप समझ जाइए करके ही आपको ये बैलेंस इक्वेशन आएंगी तो प्लीज इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके पहले खुद ट्राई करो बैलेंस करने की और नहीं होता कोई चिंता नहीं करनी आप यहां पे आके इसको देख सकते हो उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास ये है अब इन सब के जो जो सॉल्यूशंस सोल्यूशन वो है पहले का ये दूसरे का ये ठीक है तीसरे केस में बेटा ये हो जाएगा और चौथे केस में बेटा आपके पास ये है तो इस तरीके से बेटा ये सारे क्या हो रहे हैं बैलेंस हमने करके आपके लिए रख दी है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते बेटा फिर हमारे पास ये बेटा इसके बाद आई थिंक चार और है हमारे पास अभी करने के लिए तो पहले का ये हो गया फिर फिर ये उसके नेक्स्ट वाले का ये और उसके नेक्स्ट वाले का ये हो गया ठीक है एंड फाइनली अब हमारे पास ये चार रह जाते हैं तो P वाले का ये दर इज Q वाले का ये R वाले का ये हो गया और S वाले का ये है तो बेटा आई होप ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेगा आपने बस क्या करना है कि पहले खुद बैलेंस करने की कोशिश करनी है और अगर आपसे नहीं हो रहा किसी वजह से तब जाकर आपने ये जो है सोल्यूशन देखकर इसको चेक करना कि कहा मेरी गलती हो रही थी आई होप आपको ये जो इक्वेशन है इनके जो बैलेंस करने का तरीका वो समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज वन बी के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है और साथ ही साथ हमारे पास काफी क्वेश्चन थे जिनको हमने बैलेंस करना था आई होप आपको अब उनका सोल्यूशन मिल चुका है तो आप खुद प्रैक्टिस करके ये चीज जरूर सीखोगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच